Nah, Habib Abdullah, yep. benar nggak katanya sedekah ini pahalanya tuh kurang maksimal gitu atau berkahnya kurang maksimal karena ada doa yang suka kita lupa kita bacakan ketika kita bersedekah. Kalau kita cuman Bismillahirrahmanirrahim, Dalilah Ta'ala gitu aja udah cukup atau harus ada doa yang harus kita baca sih Habib, mohon tausiahnya. Siap, mohon izin Mbak Caca, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Nah ini kita belajar bersama bahwa segala sesuatu ibadah itu mempunyai nilai plus. Nilai plusnya ditambah dengan apa? Dengan doa, makanya sholat itu kita banyak doanya, ibadah lain juga ada doa-doanya, sembelih kurban juga ada doanya, segala macam ibadah itu dilengkapi dengan yang namanya do, doa, bahkan dikatakan ada doa mukhul ibadah, doa itu merupakan prosesornya ibadah tersebut. Ah subhanallah, bagi orang yang bersedekah, Ternyata, ternyata ada malaikat yang selalu mendoakan. Allahumma a'ti munfikon khalafah wa a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, ada malaikat nih setiap hari berdoa. Setiap terbit matahari ada malaikat berdoa. Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah itu kelipatan bagi dia yang bersedekah. Dan berikan kepada orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah, kehancuran bagi hartanya. Wal-iyadzubillahi ta'ala. Dan Al Habib Abdullah bin Al Haddad dalam kitabnya Nasaih Dinia mengatakan wa doa ul malaikati mustajab doanya para malaikat itu musta mustajab makanya ketika kita bersedekah doa juga Robbana takobal minna inna ka antas samiul alim nah, ini merupakan doanya daripada Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Is Ismail ya Allah ya Tuhan kami Terimalah amalan kami ini sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan subhanallah ini doa diceritakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa ketika itu Nabi Allah Ismail dan Ibrahim sedang membangun daripada pondasi-pondasi Kak Ka'bah. Ini mudah-mudahan pandemi segera berakhir kita bisa umroh ya, bisa ke tanah amin suci Allah, lagi amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah itu pondasi-pondasi Ka'bah itu diriwayatkan para ahli tafsir mengatakan bahwa sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam. Sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, itu panjangnya sampai Siti Nadira. 50 meter kali 60. Berarti eh 50 cm kali 60, berarti 30 meter panjangnya Sayyidina Adam alaihi salam. Sampai tingginya luar biasa. Masih Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Allah Adam untuk tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Sebagaimana para malaikat tawaf di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah di Ka'bah yang namanya Baitul Atik. Nah ini luar biasa, doa tersebut dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika mereka selesai merapatkan daripada pondasi-pondasi Ka'bah al-Musyarrafah yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, ini doanya dibaca terus ya mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak Habib. Mungkin yang tadi belum hafal saya pun juga belum hafal habis ini bisa dilihat di Instagramnya Islam itu indah. Nah